ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎండలు దంచుకోడుతున్నాయి పాత రికార్డులను తిరగరాస్తూ కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాయి గతంలో ఎప్పుడూ లేనంతగా నలభై నాలుగు డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు జనం బయటకు వెళ్లలేకపోవడంతో రోడ్లన్నీ ఖాళీగా కనిపిస్తున్నాయి నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఎండల పరిస్థితిపై మరిన్ని వివరాలు రజనీకాంత్ అందిస్తారు గత వారం పది రోజులుగా దాదాపు నలభై మూడు డిగ్రీల పైచిలకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి ప్రధానంగా ఉదయం పది గంటల నుంచి సాయంకాలం నాలుగు గంటల వరకు కూడా రోడ్లన్నీ నిర్మానుష్యంగా మారుతున్నాయి ఎవరైనా పని చేసుకునేది ఉంటే తాము ఉదయం పది గంటల లోపే పనులు చేసుకుంటున్నామని చెప్తున్నారు సాయంకాలం నాలుగున్నర ఐదు గంటలు దాటితే కానీ ఎవరు కూడా బయటకు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు మనం ప్రతిరోజు కూడా మధ్యాహ్నం వేళలో కనుక నిజామాబాద్ అని రోడ్లను పరిశీలిస్తే నిత్యం రద్దీగా ఉండేటువంటి నిజామాబాద్ రోడ్లన్నీ కూడా మధ్యాహ్నం తర్వాత నిర్మానుష్యంగా మారుతున్నాయి ఒక కర్ఫ్యూ వాతావరణాన్ని మనకు కనిపించేలా చేస్తున్నాయి ప్రతిరోజు కూడా ఉదయం పది గంటలు దాటిందంటే సూర్యని వేడికి అంటే ఈ యొక్క ఎండ తీవ్రత కారణంగా కూడా జనాలు ఎవరు కూడా రోడ్లపైకి వచ్చేటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపించట్లేదు సాయంకాలం నాలుగు నుంచి ఐదు గంటల ప్రాంతం దాటితే కానీ ఎవరు కూడా రోడ్ల మీదకి వచ్చేటువంటి పరిస్థితి అయితే ప్రస్తుతం కనిపించట్లేదు మనం ప్రస్తుతం కోర్టు చౌరస్తాలో ఉన్నాం ఇక్కడ చూడొచ్చు నిత్యం రద్దీగా ఉండేటువంటి ప్రాంతం అంతా కూడా ఈ మధ్యాహ్నం వేళలో పూర్తిగా నిర్మానుష్యంగా మారింది ఎవరు కూడా అంటే ఈ మధ్యాహ్నం సమయంలో ఎవరు కూడా రోడ్లపైకి వచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు ఎవరు కూడా షాపింగ్ కానీ ఇతర ఇతర పనులు కానీ చేసుకునేటువంటి స్థితిలో అయితే లేరని మనం చెప్పొచ్చు అందరూ కూడా అంటే ఈ మధ్యాహ్నం సమయంలో కావచ్చు లేకపోతే దినం అంతా కూడా పళ్ళు పళ్ళ రసాలు సేవిస్తూ గడుపుతున్నారు ఎండో బారి నుంచి తట్టుకునేందుకు ఇటు చలివేంద్రాల వద్ద అట్లాగే జ్యూస్ సెంటర్ల వద్ద మనకు ఎక్కువగా రద్దీ కనిపిస్తుంది ఇళ్లలో ఉన్న వాళ్ళు కనీసం కార్యాలయాలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా కూలర్లు కూలర్లు వీటిపైన కూడా ఉన్నారు సార్ చెప్పండి ఎండలు 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 ఎట్లా ఉన్నాయి ఎండల ప్రభావం ఎట్లా కనిపిస్తుంది ఎక్కువనే ఉన్నాయి ఎండలు చాలా ఎక్కువగానే ప్రభావం ఉంది ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఎండలకు అంటే ఇబ్బందికరంగా ఉందా ఇబ్బందికరంగా అయితే ఖచ్చితంగా ఉందండి ఇబ్బందికరంగా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది ఇక తట్టుకోవడానికి మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇక ఇవే నిమ్మరసాలు తాగడం ఇంకోటి ఏం లేదు చల్లటి పదార్థాలు తీసుకోవడం ఉంటాయి ఉదయం పది గంటలు దాటితే కూడా రోడ్లన్నీ నిర్మానుష్యంగా మారుతున్నాయి రోడ్లపైకి ఎవరు కూడా వచ్చేటువంటి మనకు పరిస్థితి అయితే కనిపించట్లేదు సార్ చెప్పండి ప్రధానంగా ఎండలు ఎండలు ఎట్లా ఉన్నాయి మీకు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి సమస్య అయితే అందరికీ ఉంది సో ఎట్లా ఉంది ఎండలు చాలా ఘోరంగా ఉన్నాయి క్యాపులు పెట్టుకుని తిరగాల్సి వస్తుంది మన నిజామాబాద్లో అయితే చాలా ఘోరంగా ఉన్నాయి ఎండలు ఫార్టీ టూ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు ఎండలు కొడుతున్నాయి ఇక ట్రాఫిక్లో నిల్చుంటే కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది నిజామాబాద్ మనం ఒక్కసారి కనుక గమనిస్తే ఇటు చూడవచ్చు మనం ఎక్కడ చూసినా కూడా మధ్యాహ్నం వేళలో అందరూ కూడా అంటే ఏదైనా పనుల మీద బయటకు వస్తే తప్పనిసరిగా చలివేంద్రాల వద్ద ఫ్రూట్ జ్యూస్ సెంటర్ల వద్ద సేద తీసినటువంటి దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి సార్ చెప్పండి సార్ ప్రధానంగా ఎండల నుంచి ఎట్లాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాయి ఇప్పుడు ఈ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎండ ఎండ తీవ్రత బాగా ఉంది నలభై నుంచి నలభై నాలుగు మధ్యలో సెంటిగ్రేట్ ఎక్కువ ఉండడం మూలంగా ఎండ బదల ఛాన్సెస్ బాగా ఉన్నాయి దానికి చల్లటి నీరు ఈ నిమ్మరసము ఈ లస్సీ లాంటివి తీసుకొని ఉపశమనం పొంది ఈ చెట్ల నీళ్ళు ఉండడం మూలంగా మాకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది ఇది కోర్టు బయట పెట్టడం మూలం కూడా ఈ కక్షిదారులకు కానీ బయట వాళ్ళకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉందని అభిప్రాయం ఇది ప్రధానంగా మనం చూడవచ్చు ఉదయం పది గంటలు దాటితే రోడ్లన్నీ కూడా నిర్మాషంగా మారుతున్నాయి ఎవరు కూడా పది గంటలు దాటితే రోడ్లపైకి వచ్చేటువంటి పరిస్థితి అయితే మనకు కనిపించట్లేదు సాయంకాలం ఐదు ఆరు గంటల ప్రాంతం వరకు కూడా ఎవరు రోడ్ల మీదకి రానటువంటి పరిస్థితి అయితే మనకు కనిపిస్తుంది పల్లరసాలు కావచ్చు తర్వాత మంచినీరు ఎక్కువగా తీసుకోవడం కావచ్చు కొబ్బరి బొండాల వాడకం కావచ్చు ఇటు నిజామాబాద్ జిల్లాలో అయితే తాటి ముంజల అమ్మకాలు కూడా యొక్క ఎండ తీవ్రత కారణంగా పెరిగాయి మొత్తం మీద నిజామాబాద్ జిల్లాలో గడిచినటువంటి వారం పది రోజులుగా అయితే నలభై మూడు డిగ్రీల పైచి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి మధ్యలో గత ఆదివారం రోజు నలభై పది డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత కూడా గరిష్టంగా నమోదైనట్టుగా అధికారులు చెప్పడం జరిగింది మొత్తం మీద మన రానున్నటువంటి వారం రోజుల్లో వడగాలు కూడా విపరీతంగా విస్తరణని అధికారులు చెప్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని వైద్యులు కూడా చెప్తున్నారు మొత్తం మీద నిజామాబాద్ జిల్లాలో అయితే ఎండ తీవ్రత కారణంగా ఈ రోజు ఒక వృద్ధురాలు చనిపోయింది ప్రధానంగా ఎండ తీవ్రత నుంచి అయితే చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు చాలా మంది ఇప్పటికే వర వడదెబ్బ బారిన పడి ఆసుపత్రులు ఆయా ఆసుపత్రిలో చేరినటువంటి ఘటనలు కూడా ఉన్నాయి మొత్తం మీద ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో అయితే ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉందని చెప్పొచ్చు నలభై నాలుగు డిగ్రీలు నలభై మూడు నలభై నాలుగు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత రెగ్యులర్గా నమోదవుతుండడంతో జిల్లా ప్రజలైతే తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇది ప్రస్తుతం నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎండలకు సంబంధించినటువంటి తాజా పరిస్థితి కెమెరా పర్సన్ ర